नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मची सुरुवात होऊन दहा दिवस होत असताना अर्थ मंत्रालयानं आयकर विभागात सफाई अभियान सुरू केलंय भ्रष्टाचार आणि बेहिशेबी मालमत्ता असे आरोप असलेल्या बारा अधिकाऱ्यांना सरकारनं निवृत्ती घ्यायला लावली आहे अर्थ मंत्रालयानं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स मधील छप्पन्नाव्या कलमाअंतर्गत बारा अधिकाऱ्यांना निवृत्ती घ्यायला लावली आहे तब्बल बारा अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यायला लावल्यानं आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबेत चांगलेच तणाले आहे जम्मू काश्मीरमधील शोपिया येथे दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा झालाय या चकमकीच्या पार्श्वभूमीवर परिसरातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे शोपिया जिल्ह्यातील अवनिरा येथे सुरक्षा दलांनी सोमवारी रात्रीपासून शोध मोहीम राबवली मंगळवारी पहाटे झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलांना यश आले सुरक्षा दलांनी कंठस्थान घातलेले दोन्ही दहशतवादी अल कायद्याशी संबंधित असणाऱ्या अन्सार जसवटी उल हंद या दहशतवादी संघटनेचे सदस्य होते बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दरमहा शंभर कोटी रुपये देण्याचा निर्णय सोमवारी पालिकेत गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला मात्र शंभर कोटी रुपये देण्याआधी पालिकेने सुचवलेल्या सुधारणांबाबत मान्यता प्राप्त युनियनला पालिकेची सामंजस्य करार करावा लागणारे न्यायालयातील बेस्ट विरोधातील आपले दावे मागे घ्यावेत अशी महत्वपूर्ण अट यावेळी घातली जाणार आहे त्यासाठी बेस्ट पालिका आणि युनियन यांचा त्रिपक्षीय करार केला जाईल अशी ही माहिती मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली आहे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन त्यांना राज्याच्या स्थितीची माहिती दिली आहे निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत बारा जण ठार झाल्यात लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रथमच त्रिपाठी यांनी मोदी आणि शाह यांची भेट घेतली आहे आपण राज्यातील स्थितीची माहिती पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना दिली मात्र सविस्तर तपशील आपण सांगू शकत नाही असं त्रिपाठी यांनी वार्ताहरांना सांगितलं विमान खरेदी घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी नागरी उड्डाण मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांची तब्बल आठ तास ईडीकडून चौकशी करण्यात आली आहे त्यांना आजही चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलंय युपीएच्या काळात दोन हजार चार ते दोन हजार अकरा या काळात पटेल हे नागरी उड्डाण मंत्री असताना घोटाळ्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता त्यामुळे पटेलांची चौकशी करणं महत्वाचं असल्याचं ईडीने म्हटलंय चौकशीसाठी ईडीनं पटेलांना कुठली नोटीस पाठवली होती विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वाळलेल्या बागेचे आठ दिवसात तातडीने पंचनामे करावे आणि वाळलेल्या संत्रा बागेला एक लाख रुपये तसेच टँकरनं पाणी घालून जगवलेल्या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यास एकरी पन्नास हजार रुपये तातडीची मदत करावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली आहे या मागण्या मान्य न केल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा नेण्याचा इशाराही त्यांनी दिला हवामान विभागाने भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर दक्षिण पूर्व भागातील अरबी समुद्र लक्षद्वीप कर्नाटक आणि केरळच्या समुद्रात वायू चक्रीवादळाची शक्यता वर्तवली आहे समुद्र खवळणार असल्यानं मासेमारांनी अकरा आणि बारा जूनला समुद्रात जाणं टाळावं असं आवाहन केलंय तसंच बारा आणि तेरा जून असे दोन दिवस अरबी समुद्रात उत्तर पूर्व भागात आणि गुजरातच्या किनाऱ्यावरही वायू चक्रीवादळामुळे समुद्र खवळण्याची शक्यता असून समुद्रात गेलेल्यांनी तात्काळ माघारी यावी असं आवाहन हवामान विभागानं केलंय पश्चिम बंगालमधील नॉर्थ चोवीस परगणा या जिल्ह्यात गावठी बॉम्ब स्फोट झालाय या स्फोटात दोन जणांचा मृत्यू झालाय तर चार जण हे जखमी आहेत अज्ञात व्यक्तींनी वस्तीवर गावठी बॉम्ब फेकल्याचा दावा स्थानिकांनी केला असून परिसरात रात्री सोयीची घटना देखील घडली होती नॉर्थ चोवीस परगणा येथे सोमवारी रात्री कंकी किनारा येथे अज्ञात व्यक्तींनी वस्तीत गावठी बॉम्ब फेकले या दोन जणांचा मृत्यू झाला तर चार जण जखमी झाल्यात या घटनेनंतर परिसरात पोलीस तैनात करण्यात आले शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली आहे उद्धव ठाकरे सोळा जूनला अयोध्या दौरा करणार आहेत या संदर्भात माहिती देण्यासाठी संजय राऊत यांनी योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली आहे आमच्यात सकारात्मक चर्चा झाली आहे उद्धव ठाकरे यांचं स्वागत करण्याचा निर्णय योगी आदित्यनाथ यांनी घेतला आहे असंही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं संजय राऊत यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्यासोबत फोटो देखील ट्विट करत माहिती दिली आहे
युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे विधानसभा निवडणूक लढणार या चर्चांना गेल्या काही दिवसांपासून उधाण आलंय या चर्चांवर आदित्य ठाकरे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे मी निवडणूक लढवायची की नाही असा निर्णय उद्धव ठाकरे घेतील असं सूचक वक्तव्य आदित्य ठाकरे यांनी केलं सोमवारी वरळी येथे माहीम विधानसभा मतदारसंघातील युवा सेना पदाधिकारी आणि आदित्य ठाकरे यांच्यात बैठक पार पडली यावेळी चर्चेत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचं कळत आहे राज्य सरकार या पावसाळ्यात पर्जन्य वाढीसाठी उपाययोजना म्हणून कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे राज्य सरकारनं ठरवले यासाठी सुमारे तीस कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत तसेच जलाशयातील पाणी साठ्यात वाढ व्हावी यासाठी राज्यात जलसंवर्धनासंदर्भात विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत त्यामुळे पर्जन्य वाढीसाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचं ठरवण्यात आलंय त्यानुसार राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्याची उपाययोजना करण्यास अठ्ठावीस मे दोन हजार एकोणीसला राज्य मंत्रिमंडळानं मान्यता देखील आहे राज्यात युतीचे एक्केचाळीस खासदार आहेत त्यामुळे पुढचा मुख्यमंत्री भाजपाचा दुसेल असं वक्तव्य राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं मुनगंटीवार यांच्या वक्तव्यानंतर शिवसेनेतून नाराजीचा सूर उमटत आहे या चर्चेवर पूर्ण विराम घेत शिवसेनेची कोणतीही नाराजी नाही मिले सूर मेरा तुम्हारा हे दोस्ती हम नाही तोडेंगे असं म्हणत आम्ही काम करू आणि करत आहोत असं मुनगंटीवार म्हणाले तसंच भाजपाचा मुख्यमंत्री होईल यात शंका नाही असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला सर्वोच्च न्यायालयाने सणसणीत छपराक लगावून देखील विरोधकांकडून विशेषतः राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून ईव्हीएमच्या विरोधात राग आवळला जात आहे राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिनी सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला पवार यांनी पुन्हा एकदा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून जी मतदान प्रक्रिया राबवली जाते त्यावर शंका उपस्थित केली आहे याआधीही शरद पवार यांनी ईव्हीएममध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो असं म्हटलं होतं बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे अनेक पद रिक्त आहेत पण भरली जात नाहीये पण आमचं सरकार आल्यावर सर्व रिक्त जागा भरून काढणार आहे असं आश्वासन राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांनी दिलंय ते मुंबईमध्ये कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलत होते लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत पण आपण निकालावर जास्त विचार न करता विधानसभेत पक्षाला जास्तीत जास्त जागा कशा मिळतील याचा विचार करायला हवा असं अजित पवार म्हणाले मराठवाड्याचे दुष्काळ दूर करण्यासाठी पंचवीस हजार कोटी खर्च करून इस्रायलच्या मदतीनं राज्य सरकार पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे मराठवाडा वॉटर ग्रीड असं या प्रकल्पाचं नाव असणार आहे मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पातून अकरा लहान मोठी धरणे एकमेकांना जोडून घेण्याचे पाणी शेतात तसंच उद्योगाला लागणारे पाणी पुरवण्यात येणार आहे मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली आहे महाराष्ट्र गोट्यातील मेडिकल पीजी कोर्सच्या प्रवेशाला यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही असा निर्वाळा दिल्यानंतरही राज्य सरकारने आजचा देश काढून आरक्षण कसे लागू केले सरकारची ही कृती वैध ठरते का असा कणखर सवाल सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला विचारला आजच्या देशाला आव्हान देणारी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे त्यामुळे हायकोर्टानं त्यावर सुनावणी करावी कोर्टाने सुनावणी न केल्यास थेट सुप्रीम कोर्टात दाद मागावी अशी मुभाही नागपुरातील विद्यार्थ्यांना सुप्रीम कोर्टानं दिली आहे भारतीय बँकांना फसवून लंडनमध्ये पळून गेलेल्या विजय मल्ल्याविरोधात भारतीयांमध्ये आणि परदेशस्थ भारतीयांमध्ये ही स्थिती संताप आहे असं प्रश्नोत्तर भारत ऑस्ट्रेलिया सामन्याआधी आलं मल्ल्या मैदानात आल्यावर भारतीय प्रेक्षकांनी चोर चोरच्या घोषणा सुरू केल्या देखो देखो कोण आयात चोर आयात चोर आयात अशा घोषणा मल्ल्याला भेटलेल्या भारतीय प्रेक्षकांनी सुरू केल्या अखेर मल्ल्याला लंडन पोलिसांच्या गराड्यातून तिथून बाहेर काढण्यात आलं अभिनेता रणवीर सिंग आणि दीपिका पदुकोण यांना ऑनस्क्रीन एकत्र पाहण्याची चाहत्यांची फार इच्छा आहे ही इच्छा लवकरच पूर्ण होणार आहे कारण रामलीला बाजीराव मस्तानी आणि पद्मावत नंतर आता पुन्हा एकदा ही बहुचर्चित जोडी एकत्र झळकणार असल्याचं कळत आहे भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार कपिल देव यांचं बायोपिकमध्ये ही जोडी ऑनस्क्रीन सुद्धा पती पत्नीच्या भूमिकेत झळकणार आहे टी ट्वेंटी विश्वचषक स्पर्धेत सहा चेंडूंवर सहा षटकार लगावणारा युवराज सिंग यानं सोमवारी आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली आहे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला त्यानं अलविदा म्हटलंय मात्र देशांतर्गत टी ट्वेंटी लीग स्पर्धांमध्ये तो खेळतच राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय निवृत्तीचा निर्णय घेताना युवराज अत्यंत भावूक झाल्याचं दिसून आलं निवृत्तीचा निर्णय घेणं हे माझ्यासाठी अत्यंत कठीण होतं असं युवराजने मुंबईतील पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं 
युवराज ने अपने संपूर्ण प्रवास की कहानी संग वीडियो देखी पोस्ट के श्रीलंका और बांग्लादेश आज वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धे की लड़त रंग दोन संघा प्रत्येकी तीन लड़ती उपांत्य फेरी गाठना उर्वरित सहा पैसे किमान पांच लड़ती जिंक गरजे है श्रीलंके पैला लड़ती न्यूजीलैंड कड़ी पराभव पत्करावा लगला तो अफगानिस्तान पर विजय मिलने संघाला यश आल सद्या खराब फॉर्म में जो श्रीलंके बांग्लादेश नमवन सोप न तुर्दा सेमकेन सुपरफास्ट मे वे सामन की ताजा अपडेट्स घड़ोड़ं पहात रहा फिर एमकेन प्रतिबिंब वास्तव देश